Hola gente linda, bienvenidos al tercer episodio de El Carmen de Vivir al Sur, este video podcast donde me encargo de repasar la obra al completo de nuestro queridísimo Charlie García. Y hoy le toca al tercer disco de Sui Generis, Instituciones o pequeñas anécdotas sobre las instituciones como se conoció oficialmente. Pero el título que realmente iba a llevar al disco es este. Esta es una edición que yo compré en los 90, Acá un problema porque el catálogo de Talent fue un catálogo bastante manoseado que estuvo en manos de cualquier persona durante mucho tiempo. Entonces, las ediciones que iban apareciendo eran un lío. Esto fue una colección que hicieron de rock nacional allí por el 94 y salió esta edición. Con esta portada, que no es la original, la portada original es mucho más bonita, pero la particularidad que tenía esta edición en aquellos años que traía las dos canciones que quitaron del disco. Eh, vamos a meternos en, en el tema porque me, con este programa me puedo extender mucho y aparte me pone muy nervioso porque es uno de mis discos favoritos de, de Sui Generis y no el que más. Pero es un disco muy, muy definitivo por un montón de cosas que les voy a ir contando ahora. Vamos a empezar primero por la ficha técnica del disco. ¿no? El disco sale en el año 74. Sui Generis ya había dejado de ser un dúo como tal, más allá de que siempre tuvieron músicos de apoyo, para convertirse en un cuarteto, un cuarteto formal. Y acá vienen un par de, de cosas que voy a contar de, de la banda como tal, que fueron las que en cierta medida mmm, propiciaron la separación del grupo. ¿no? Vamos con la formación. Eh, Charlie García, como siempre, en piano, guitarra, pero aparte aquí ya aparecen dos cacharros fundamentales, que son el Mini Mook y el Fender Rhodes. Dos teclados que Charlie se ha ido a comprar, se fue a Estados Unidos, después de que le fue muy bien con su segundo disco, y se compró ferretería. Y se compró ferretería de la buena. Y esencialmente... Un Fender Rhodes y un Mini Moog, que son definitivos para el sonido de este disco y lo que será el sonido posterior de Charlie García. En, aparte de esos instrumentos, en este disco Charlie está con un, un clavinet Horner, está con un Yamaha Strings, eh, hace los, el ensamble de cuerdas, él hace el arreglo. Luego Nito, voz, guitarra y flauta traversa, como siempre. Rino Rafanelli, ya siendo parte de la banda concreta, en bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, y hace los coros. Y Juan Rodríguez en batería. Y los invitados, de, esa era la banda, el cuarteto era ese. Y los invitados a este disco, aquí os va a encantar porque empiezan a aparecer personajes bastante relevantes en la historia de Charlie. ¿no? Alejandro Correa en bajo, Carlos Cutaya, personaje importantísimo en la vida de Charlie García, en órgano jamón, en tema de Natalio. León Gico, armónica, en para, cuando, en para quién canto yo entonces. León, sabemos que es parte fundamental de la historia de Charlie García. María Rosa Llorio, otro personaje en ese momento, mujer de Nito Mestre. Eh, hace los coros en el show de los muertos David Lebón, que ya venía tocando en el disco anterior guitarra eléctrica en tango en segunda fundamental Oscar Moro, otro personaje fundamental en la historia de Charlie García eh, batería en el tuerto y los ciegos Jorge Pincheski, violín en el tuerto y los ciegos y tema de Natalio y Billy Bond en los coros Billy Bond en toda la etapa sui generis fue un personaje fundamental ¿no? entonces con toda esta peña, con toda esta gente y con todo este sonido, Charlie graba, junto con Nito, graba Instituciones. Disco que sale en enero del 74 y que recibe una muy buena crítica a nivel críticos profesionales, pero muy mala respuesta del público. ¿Por qué? Porque Charlie García se aleja completamente del folk. Se aleja de esas canciones de fogón. En todo caso, lo que mantiene de folk eh, lo complejiza muchísimo, que ahora ya cuando nos metamos en tema de las canciones lo veremos, y es un disco muy complejo, ¿por qué? Porque es un disco que, como se llamó Pequeñas Anécdotas eh, sobre las Instituciones, se iba a llamar Instituciones, y es una crítica política al, a la locura que era Argentina por esos años. El disco es un disco que tenía que en ese momento pasar por la censura. Vamos al contexto histórico de Argentina para que entiendan un poco el desastre que era en ese momento en particular. Eh, Perón gobernó ocho meses, en el 74 muere, y el poder en las sombras que había detrás de Perón era López Rega, que era su secretario, pero un tipo nefasto, que formaba parte de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y ya la persecución no solo política a, a gente, sino a artistas y todo, era brutal. Entonces eh, la censura reinaba en ese momento en Argentina, un gobierno que ya se tambaleaba, el disco aparece a finales del 74, quedaba un año y medio para que la dictadura se hiciera dueña del poder en Argentina, Argentina estaba destrozada, era un verdadero desastre y estaban en manos de nadie, y todo alrededor era un desastre. Y aquí es donde también Charlie García elimina esa figura de, de, de niño que salió de la secundaria y aparece el Charlie García político. La bajada de línea de este disco es constante, 
Todo este disco es bajada de línea lo que está pasando. Charlie se vuelve la voz de esa generación que ya había crecido, que ya tenía 18 o 20 años, ya se había vuelto más grande, más adulta, y estaba atemorizada y estaba muy preocupada porque el futuro era verdaderamente nefasto en Argentina. Y ese Charlie García que hace esas letras no solo se complejiza en las letras, sino que también se vuelve muy complejo a nivel musical. Aquí la presencia dominante de las influencias de Charlie García para mí es Pink Floyd. Aquí podremos debatir, quien quiera lo deja en comentarios, pero para mí el disco metal de Pink Floyd, por ejemplo, es una dominante completa en este disco porque hasta hay momentos en los que se parece. No voy a decir que copia, pero hay momentos muy parecidos. Entonces, la parte folk también ya es más Crowby, Steel and Nash o el, o el Dylan de The Band eh, o el Dylan de los Basement Tapes, ¿no? con mucha más instrumentación, mucho más complejo, no un folky de una guitarrita y una flautita, sino una cosa mucho más densa. Entonces, un Charlie García cabreado, con un montón de instrumentos que él quería tocar, en un país desesperado, graba instituciones. El disco es un éxito de crítica porque quien escuchaba y mínimamente tenía criterio de lo que pasaba y tal, descubría esas canciones, descubría esa poesía de Charlie García, que aquí ya es... Total, la metáfora de Charlie García aquí es una preciosura, pero la gente no entendía. Charlie fue como muy por delante y no entendía lo que estaba pasando. Entonces ahí es donde la cosa se vuelve muy compleja. Y vamos a meternos ya en lo que son las, las canciones de, de este disco. ¿no? El disco abre con instituciones. Recordemos que el primero era Canción para mi muerte, el segundo era Cuando me empieza a quedar solo y el tercero es <coughs> Instituciones. Ya basta de hablar de mí sino que voy a hablar de lo que pasa. Y no solo voy a hablar de lo que pasa desde una perspectiva bastante crítica, sino que te lo voy a instrumentar de una manera que se te va a caer la cabeza. Y es lo que pasa. Ya el disco te presenta al Charlie García que se viene. Ya dentro de esta canción, de hecho, hay fragmentos, hay partes musicales que se repiten constantemente en todo el disco. Eso es una preciosura. Ya Charlie, acá en, en pequeñas anécdotas sobre las instituciones, el tipo hace una sinfonía. Dice, ah, toma por culo, vamos a hacer una cosa que realmente me llene y me haga sentir bien a nivel musical. Entonces, la letra es muy potente y la sonoridad es brutal. Y aquí es donde ya dices, wow, ¿qué es lo que se viene? Y es donde Charlie se empieza a presentar el Charlie que se viene, el que ya una bandita le queda pequeña, por más que él luego pase por dos grupos más, pero ya Charlie, su figura dominante es absoluta. Seguimos con Tango en Segunda, mi canción, una de mis canciones favoritas del disco. Y aquí es donde ya Charlie es Floyd a saco. Y para mí esta canción es el génesis de ese Charlie García del que nos enamoramos todos. Porque ya aquí aparecen unos acordes muy, muy habituales en toda su carrera, que ya aparecen en Pubis Angelical, ya se repiten en muchas partes de su discografía, que son entre Pink Floyd y Jazz. Una cosa muy, muy marcada de Charlie que es brutal. Le bon se marca ese solo que es increíble, que ya lo verán, verán que ese solo lo repite en Pubis Angelical. Pero vamos, es brutal. Aquí Charlie ya se enamora del mini Moog y toda la presencia de su teclado. Es como decir, tengo un, tengo un niño nuevo que es mi mini Moog y quiero jugar con él y darles a ustedes una paliza de mini Moog. Y aquí Charlie lo presenta. Entonces ya aquel que iba por el, buscando folk en este disco, ya si las si instituciones eh, le alejaba del folk, ya con esta canción es como que los deja en otro planeta. ¿no? Luego viene el show de los muertos. Otro temazo. Un temazo muy irónico también. Muy cruel, la letra es súper cruel, eh, tiene unos pasajes brutales, musicales. Para mí este disco también está concebido un poco con cómo los Beatles concibieron eh, la cara eh, B de Lady Road, ¿no? que es ese collage de fragmentos de canciones que te lo van picando todo muy, 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 muy por cortes muy secos. Bueno, el Joe de los Muertos pasa de golpe, de, perdón, de tango en segunda, el Joe de los Muertos se pasa por un corte y la canción es esa, es una letra muy densa en la que dice cuántas veces tendré que morir para ser siempre yo. Ya te está hablando de que esto se acaba, de que esta banda se acaba y él necesita ser el mismo. Y eh, insisto, la complejidad musical es brutal y hay unas risas de fondo que a mí me recuerdan al programa de Mirta Legrand que era como ese programa nefasto que al día de hoy sigue en la televisión argentina después de más de 50 años, no lo puedo creer. Pero eran esos mensajes de, de frivolidad mezclado con un país que se estaba masacrando a sí mismo, ¿no? Una cosa muy terrible. Luego venimos con una canción muy, muy contemporánea de ese momento que es en Las increíbles aventuras del señor Tijeras, que es una canción que está inspirada en la vida de Miguel Paulino Tato, o Tato el censor, como lo conocían por aquellos años. Este señor fue nefasto, este señor era el encargado de la censura de las películas en Argentina, el que le metía la tijera a todas las películas. 
Eh, de hecho, hicieron una película hace muchos años que se llama Tato el Sensor, Ulises Dumont es el protagonista. Bueno, una, una película que si la encontráis por ahí, vedla. La cuestión es que esta canción te muestra un. Quizás queda desactualizada el día de hoy, pero te muestra lo que era la censura en esa época y cómo una película que podía pasar por sus manos, luego se iba a ver en televisión la película completamente mutilada, destrozada, y ya habla Charlie García de A Todo Color, ¿no? que era ATC, que era lo que se iba a venir, la televisión en color de la que tanto se hablaba. Estamos hablando de que todavía era blanco y negro, todo por aquellos años, y Charlie García ironiza mucho con eso. Charlie ya se vuelve irónico, se mete con el gobierno, está harto de todo, está muy cansado y lo expresa al completo en este disco. Luego viene otra de mis favoritas del disco que es Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Como veréis, todos los títulos son como larguitos y muy, muy... Ya en el título te está indicando que hay una paliza a alguien, ¿no? Que, que el disco no, no pasa así porque sí, que hay una bajada de línea a alguien y un, y un machacar a alguien. Esta canción a mí me gusta mucho, ¿por qué? Porque tiene el sonido que Charlie ya después va a meter en la máquina de hacer pájaros. Tiene esa cosa tipo candombe que a mí me gusta tanto, que parece más una canción de los Fatoruso en su época de Opa y todo eso, que, que una canción de, de Charlie García de Sui Generis. ¿no? no pega, pero te presenta un Charlie que para mí es brutal y con una letra que es preciosa. La de tenés todo y nada para dar. Y luego tiene una frase que a mí me encanta, que es no solo del hombre vive el pan. Charlie inventa la poesía disléxica, por decirlo de una manera, pero bueno, el, el, la canción es de mis favoritas. ¿no? Todavía mantiene esa, esa alegría, podemos decir, hippie, pero ya muy, muy bajada. Muy bajada a otra cosa, ya no, no, no es la liviandad con la que se manejaban los primeros discos. Y aquí empieza a venir la parte más final del disco, la recta final del disco, pero donde Charlie empieza a tener una dominante muy fuerte sobre el disco. La canción siguiente es El tuerto y los ciegos. Es muy brutal. También aquí se anticipa el, el sonido de la máquina de hacer pájaros y aquí es donde aparecen los, los violines que, que decía y es muy esa etapa del Dylan del Basement Tapes o lo que será el Dylan de Desire, ¿no? Eh, como la canción Hurricane, es muy ese sonido y a mí me encanta, a mí me encanta porque soy muy fan de The Band, muy fan de ese Bob Dylan en concreto y ver que Charlie también había mamado esas fuentes en ese momento y dices, wow, qué, qué, qué maravilla como este tipo logra traer eso a la argentinidad, ¿no? a, a, a una cosa que es tan folk, tan americana, tan, tan lejana de Argentina y él lo trae y lo, lo convierte en eso. También aquí podemos encontrar algunos rasgos de lo que va a ser por su higieco. ¿no? ese proyecto flotante al que le dedicaré un programa entero que tuvo Charlie García con Giorgio Levón, con Giorgio Porchetto eh, Gieco y nada, que es un disco muy particular pero muy bonito, volvamos a esto luego de esto viene música de fondo para cualquier fiesta animada aquí Charlie eh, está cabreado es una canción en la que Charlie está muy cabreado es la canción creo que la que más grita de toda la historia de su Generis más que Mr. Jones, acá está verdaderamente cabreado y Charlie está cabreado porque le pasan muchas cosas, porque la Argentina está deshecha, porque se siente incomprendido dentro de su banda y acá te va a mostrar que a nivel sonido él ya está matando su generis, él ya está acabando con su generis, él está diciendo no, esto ya no me representa más, no, no, no encajo dentro de esto. Es una canción muy, muy bonita, muy directa. Y nos vamos a tema de Natalio. Aquí también jugamos con los mismos cortes de Medel. Para mí, insisto, acá el Charlie el Medel lo tenía en repeat. Dando vueltas a ese disco de Pink Floyd todo el tiempo. Viene tema de Natalia. Que tema de Natalia directamente es instrumental. Ya Charlie se despidió de su Jarvis. En esta canción Charlie dijo, vale, la música por delante, ni la voz de Nito ni mi voz. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo, esto es lo que se va a venir y esto es lo que pretendo hacer con mi música. Y ahí yo me vuelvo loco. Es una canción que a mí me parece, estos días que estuve reescuchando el disco para poder acercarme más eh, y poder contarles esto con, con la cosa más fresca en la cabeza, es una canción que tuve en repeat muchas veces porque me, me parece increíble. Me parece una cosa súper compleja y que evidentemente alejaba al público que él ya sentía al que no estaba representando quizás, ¿no? un público que no iba a comprender la siguiente etapa de Charlie García. Y cerramos el disco oficialmente con ¿Para quién canto yo entonces? Que es preciosa. Es un Charlie donde vuelve a ser Sui, el Sui de siempre, para contarle a su público que él está ahí y va a estar ahí. Y como dice la letra, el tipo en un momento dice si, no, si solo puedo ser más honesto que mi guitarra. El tipo dice ¿Para quién canto yo entonces? Hace, se hace la pregunta y luego la responde. Yo canto para usted. Entonces, yo canto para todos ustedes. Ustedes, me o sea, ustedes son la gente a la que yo voy a representar y ustedes que están acojonados, que tienen miedo, 
que están asustados por todo lo que está pasando, yo voy a tratar de poner palabras para poder expresar vuestro dolor y verbalizarlo de alguna manera y que te puedas sentir más tranquilo escuchando mis canciones. Al menos encuentres ese refugio. ¿no? Y él se termina diciendo la canción eh, y yo canto para usted, el que atrasa los relojes, el que jamás podrá cambiar y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba. Y esto sintetiza lo que era una Argentina que se estaba deshaciendo en mil pedazos, que ya no había por dónde cogerla y que iba a ser muy complicado lo que se venía. Y básicamente fue así, fue muy complicado. Y luego vamos a hablar, para cerrar este programa, de los bonus tracks que tiene este disco, que son dos canciones en concreto, que Juan Represión, como su nombre lo indica, esta canción no iba a entrar por ningún lado en el disco, con una letra metafórica pero muy clara, eh, en el cual Charlie García está hablando claramente del contexto en el que estaba viviendo la juventud. Ese contexto en el que no podían hacer nada, en el que todo estaba controlado, en el que todo era muy peligroso. Y Charlie García directamente hizo esta canción que yo creo que la grabó sabiendo que no la iba a poder meter nunca en el disco. Y cerramos con Botas Locas, que Botas Locas es una canción donde Charlie García repasa lo que fue su experiencia en el servicio militar argentino. El servicio militar por aquellos años, hasta los 90 y pico, fue obligatorio en Argentina. Imagínense un Charlie García haciendo el servicio militar. Ahí, buscad por ahí las anécdotas del disco, del disco, perdón, de Charlie García haciendo el servicio militar porque son desopilantes, incluyen él paseando con un cadáver por los pasillos de un cuartel, a ese nivel estamos hablando. Y bueno, también es muy el sonido del primer Sui Generis, pero son dos canciones que por un motivo o por otro no hubieran encajado en el disco original. El disco original para mí, como está hecho y como está terminado, es perfecto, es una despedida dolorosísima, perfecta, que nos presenta un Charlie García que se viene y se viene con todo para dinamitarnos la cabeza como nos la dinamitó durante todo ese tiempo. Entonces, lo dicho, espero que os haya gustado este programa, que lo hayáis disfrutado. Para mí es un, este episodio en particular es muy especial porque este disco a mí me, me vuelve loco, me, me, me muestra ese Charlie García que se viene. La semana que viene nos veremos con la despedida en directo de Sui Generis. Vamos a hablar de los Adiós Sui Generis. Ya saben, si esto les gusta, se pueden suscribir, me pueden seguir, me pueden mandar saluditos, me pueden eh, dar likes en Twitter, donde quieran, en lo que quieran. Esto lo meto por todas las redes que puedan meterlo. Os mando un abrazo muy grande, espero que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo episodio.